மாணவ கண்மணிகளே இனிய வணக்கங்கள் உங்களுக்கும் நம்ம ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் மாதிரி பெரிய ஒரு பொசிஷனுக்கு போகணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்களா ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குழப்பங்கள் இருக்கா டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து போர்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் ப்ளஸ் டூ நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகம் இருக்கா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூகுளில் போயிட்டு நான் முதல்வன் அப்படின்னு டைப் பண்ணணும் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நான் முதல்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழிகாட்டி புக்கு ஒன்று வரும் அந்த பிடிஎஃப் எடுத்து நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல விஷயங்களை எப்பப்பெல்லாம் நீட் எக்ஸாம்ஸ் வருது எந்தெந்த கோர்ஸுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அந்த நான் முதலன் போர்ட்டலில் போய் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த போர்ட்டலில் எந்தெந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்னென்ன டேட்டுக்கு கால் ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வரும் அதை நீங்கள் பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்குது என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது எல்லாமே அந்த வெப்சைட்டில் வருது நான் முதல்வன் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணலாம் நான் முதல்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஒரு பிடிஎஃப் தான் இப்போ உங்களுக்கு அமைச்சிட்ருக்கேன் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் சொன்னது மாணவர்களது ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நிலையிலும் தங்களது அறிவால் வாழ்வால் நல் ஒழுக்கத்தால் மாணவர்களை ஈர்த்து மாணவர்கள் தங்களை தாங்களே வடிவமைத்து கொள்ள ஆசிரியர்கள் நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது மாணவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பெற்ற பேரண்ட்ஸ் கூட இருக்கிற நேரத்தை விட ஆசிரியர்களாகிய எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நேரம் தான் ரொம்ப அதிகம் அதனால் உங்கள் வாழ்க்கையை நல்வழிப்படுத்த வேண்டியது எங்களோடத மிகப்பெரிய கடமை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அது வந்து ஒரு டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து செல்ஃபோன் இன்டர்நெட் இந்த வசதிகள்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக பாருங்கள் தஞ்சாவூரில் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது நீங்கள் தமிழ் எடுத்து படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா நீங்கள் இப்போ தஞ்சாவூரில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இருக்குது அங்கே தான் இல்லை எங்கே வேணாலும் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் அதை எடுத்து படிக்கலாம் அதுலேயும் இப்போ முக்கியமாக தஞ்சாவூரில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு கீழே தான் வந்து என்ன இருக்குன்னா காலேஜஸ் இருக்கும் ஒரு இருபது முப்பது காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலேஜஸும் ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு கீழே தான் இருக்கும் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நேரடியாகவே பல்கலைக்கழகத்தில் போய் படிக்கலாம் சார் பிஏ பிஎஸ்சி இல்லை டேரெக்டாகவே வந்து எம்ஏ எம்எஸ்சி அப்படின்னு இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸாக கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் போய்ட்டு அங்கே படிக்கலாம் சரிங்களா சென்னையில் சென்னை பல்கலைக்கழகம் ரொம்ப ஃபேமஸானது அப்புறம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் வேலூரில் அப்புறம் சிதம்பரத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் அப்புறம் காரைக்குடியில் காரைக்குடியில் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி திருச்சியில் பாரதாசன் பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்கன்னா பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் சேலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெரியார் பல்கலைக்கழகம் மதுரையில் பார்த்திங்கன்னா மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலியில் பார்த்திங்கன்னா மனோன்மணியம் சுந்தரநாள் பல்கலைக்கழகம் கொடைக்கானலில் பார்த்திங்கன்னா அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் நாகப்பட்டினத்தை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸாக மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப பயன்படுத்திக்கக்கூடிய ஒன்று தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகம் நாகப்பட்டினம் இங்கெல்லாம் இருக்குது அதோடய வெப்சைட் அட்ரஸ் கூட இருக்குது பாருங்கள் சரிங்களா மாணவர்களே ஆஃப்டர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதி முடித்த ஒன்று உங்கள் வேலை என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன காலேஜஸ் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது யூனிவர்சிட்டிஸில் நேரடியாக போய் நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் நேரடியாக நீங்கள் போய் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அறிவு மிகுந்த விருத்தி அடையும் சரிங்களா அது மாதிரி டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய 
காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அதாவது இந்த போட்டித் தேர்வுகள் இந்த நீட்டு ஜேடபிள்யூ அது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய தேர்வுகள் இருக்குது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நுழைவுத் தேர்வு அந்த மாதிரி நுழைவுத் தேர்வுகளுக்குலாம் நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக்கணும் அப்புறம் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் சென்னை அப்புறம் வந்து சென்னை தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் சென்னை அப்புறம் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் சென்னை தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின் பல்கலைக்கழகம் கவின் கலை பல்கலைக்கழகம் சென்னை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் சென்னை தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் சென்னை தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் சென்னை இது தவிர பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட அரசு கல்லூரிகள் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் தன்னாட்சி கல்லூரிகள் சுயநிதி கல்லூரி கல்லூரிகள் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டோட டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசோட முக்கியமான கல்வி நிறுவனங்கள் இது வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் திருவாரூரில் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம் இது என்ட்ரன்ஸ் வச்சு இதை எடுக்கிறாங்க நீங்கள் அதை என்ட்ரன்ஸ் போயிட்டு அதை அட்டன் பண்ணிவிட்டு வாங்க அதை அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியை இந்த நிறுவனத்தில் பெறுவீங்க தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம் திருவாரூர் தற்போது படிக்கக்கூடிய பத்தாவது பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்புகளை நல்லா பயன்படுத்திங்க அடுத்தது இந்த நான் முதல்வன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த போர்ட்டல் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது ஆசிரியர்களும் சரி மாணவர்களும் சரி சரிங்களா அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த யோசனையை வந்து நிவர்த்தி செய்யுது அதனால் இதை வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக இந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் படிக்கணும் அது ஒரு சாம்பிளுக்காக தான் உங்களுக்கு காட்டுறாங்க சென்னையில் ஐஐடியில் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் ஐஐடி சென்னை இந்தியாவிலே வந்து மிகச்சிறந்த கல்வி நிறுவனம் அப்படின்ற பேர் பெற்றிருக்கிறது சென்னை ஐஐடி தான் அது ஜேடபிள்யூ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி வந்து அதாவது அட்வான்ஸ்டு எக்ஸாம் எழுதினவங்க இந்த கல்லூரியில் சூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து ஜேடபிள்யூ மெயினில் எக்ஸாம் எழுதி சூஸ் எழுதி செலக்ட் ஆகிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி கல்லூரியை சூஸ் பண்ணுவாங்க தேசிய தொழில்நுட்ப க கழகம் என்ஐடி திருச்சி முன்னாடி ஆர்இசி அப்படின்னு இருந்தது ரீஜினல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்தது இப்போ என்ஐடி ந தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம் என்ஐடி திருச்சி ஸோ இங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் வந்து இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனாலே போதும் அடுத்த நாலு வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மெரிட்டில் வந்து நல்ல நல்ல வேலைக்கு மாதம் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு பெரிய இடத்துக்கு நீங்கள் போகலாம் அப்புறம் தேசிய ஆடை வடிவமைப்பு தொழில்நுட்ப நிறுவனம் என்ஐஎஃப்டி சென்னையில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐஐடி இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் திருச்சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிங்க ஆஃப்டர் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறம் நீட்டு ஜேடபிள்யூ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கல்வி நிறுவனத்தோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஸோ எது எந்த ஒரு இதில் நீங்கள் போனாலும் உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வச்சு நீங்கள் நல்லா படிக்கலாம் இங்கே செலவுகளாக வந்து ரொம்ப 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 குறைவு அதனால் நீங்கள் அப்பா அம்மாவை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாமல் நல்லா படித்து நல்ல புஷனுக்கு வந்து நல்ல வேலை எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபா நீங்கள் அதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் வாங்கலாம் சரிங்களா இதை நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்தது தமிழ்நாடு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகம் திருச்சியில் இருக்குது இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் ஐஎம்யு சென்னையில் இருக்குது காந்தி கிராம் கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் எங்கே இருக்குன்னா திண்டுக்கல் இருக்கு அப்புறம் தேசிய உணவு தொழில்நுட்பம் தொழில் மேம்பாட்டு மற்றும் மேலாண்மை நிறுவனம் என்ஐஎஃப்டிஇஎம் தஞ்சாவூரில் இருக்கு இந்திய கைத்தறி தொழில்நுட்ப கழகம் ஐஐஹ்டி சேலத்தில் இருக்கு அடுத்தது நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஐஐடிடிஎம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு நிறுவனம் சிஇசிஆர்ஐ இங்கே இருக்குன்னா காரைக்குடியில் இருக்கு இந்த மாதிரி மாணவர்களே நீங்கள் வந்து நேரடியாக 
தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸில் எழுதலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசு மத்திய அரசோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் நீங்கள் சேர்ந்து நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகளும் குறைவு தான் நீங்கள் இங்கே முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது நீங்கள் நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டு உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதனால் தயவுசெய்து மாணவர்களே இதற்குரிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டும் சில குறிப்புகள் இது எல்லாம் நான் முதலன் புஸ்தகத்தில் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அந்த நான் முதலன் புஸ்தகத்தை எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் நேரம் கிடைக்கும்போது ப்ளஸ் நான் முதன்மையில் அந்த போர்ட்டல் உள்ளே போயிட்டு அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் பாருங்கள் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் கலை அறிவியல் பொறியியல் வேளாண்மை துணை மருத்துவம் மீன் வளம் மற்றும் கால்நடை கல்லூரிகளில் சேருவதற்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனே தேவையில்லை பன்னெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் பொறியியல் படிப்புகளில் பிஆர் படிப்பதற்கு நட்டா என்ஏடிஏ நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது ஸோ மருத்துவ படிப்புகளும் உங்களுக்கு தெரியும் சேர்வதற்கு நீட்டு நுழைவுத் தேர்வு எழுத வேண்டும் இவை தவிர அகில இந்திய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான தனியே பல நுழைவுத் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன தயவுசெய்து மாணவர்களே இந்த நுழைவுத் தேர்வை எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க எந்த இடத்துல காலேஜ் எங்கே இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அங்கே போய் அங்கே தங்கி ஒரு குறைஞ்சது ஒரு மூணு அல்லது நாலு வருஷம்தான் அங்கே உட்காந்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் வரும்போது நீங்கள் வேறு மா வேறு மாநிலத்துக்கு போனாலும் சரி அங்கே உங்களுடைய அந்த ஆங்கில அறிவு அப்படிங்கிறது அதிகமாக உங்களுக்கு வளரும் இதன் மூலயமா நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியில் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் சேர்ந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கக்கூடிய வழிகள் நிறைய இருக்குது சரிங்களா இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது அதுக்கேற்பான தியரிஸ் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் முக்கியமாக பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு போய் உக்காந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது போய் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வரட்டும் ஏன்னா அவங்களுக்குரிய இருக்கக்கூடிய அந்த இட சீட்ஸ் உங்களுக்குன்னு ஒதுக்கியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த சீட்ஸில் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பெரிய பெரிய இது இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே இதை சொல்கிறாங்க அதனால் தயவுசெய்து மாணவர்களே நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் போய் உக்காந்து அதில் அந்த மூணு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பை லக் காட் கிரேஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அது எந்த மாநிலத்தில் கிடைச்சாலும் சரி அந்த ஒரு நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட போகிறீங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை முழுக்க உங்களுக்கு வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் அதில் வேறு எந்த சந்தேகமும் இல்லை அப்போ நுழைவுத் தேர்வுக்கு நாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உள்ளே போகணுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது நுழைவுத் தேர்வுக்கு நீங்கள் தியரிஸு ஃபார்முலாஸு முக்கியமாக மேக்ஸு இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸு அதை பார்த்துக்கணும் அப்புறம் சயின்ஸை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறது நீங்கள் நல்லா படித்தாலே போதும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல நுழைவுத் தேர்வுகள் குறித்த அறிவிப்புகள் மாணவர்களுக்கு தெரியாமல் போகின்றன திறமையும் தகுதியும் ஆர்வமும் இருந்தும் பல மாணவர்கள் இந்நுழைவுத் தேர்வுகளை எழுத முடிவதில்லை குறிப்பிட்ட படிப்புகளை சேர நினைக்கும் பல மாணவர்கள் அதற்கான நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு முன்னதாக திட்டமிட்டு தயாராகிறார்கள் விஷயம் தெரிஞ்சு சில பேர் மட்டும்தான் எந்த என்ட்ரன்ஸ் எப்போ வருதுன்னு சொல்லி அதுக்கு தயாராகிறாங்க அதனால் எல்லாருமே வந்து இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் டூ முடித்து விட்டு மருத்துவ தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் சேர்வதற்கு நுழைவுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கான சில குறிப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுழைவுத் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டத்தையும் கேள்வித்தாள் அமைப்புரையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா அது எப்படி எந்த கேள்வித்தாள் வடிவமைப்புலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சொன்னோம் இல்லையா நுழைவுத் தேர்வுக்கு மனப்பாடம் செய்வது அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது கோட்பாடுகள் சூத்திரங்கள் போன்றவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவற்றை ஒன்றுடன் பொருத்தி பார்த்து எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும் சரிங்களா அப்புறம் வழக்கமாக பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் கேட்கப்படுவது போல நுழைவுத் தேர்வு வினாத்தாள் இருக்காது அதாவது வினாக்களுக்கு விடை எழுத வேண்டியதில்லை 
ஒரு வினாவிற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விடைகளில் எது சரியானது என்பதை கண்டுபிடித்து குறித்த நேரத்துக்குள் குறியிட்டு விடையளிக்க வேண்டும் இணையதளம் மூலம் எழுத வேண்டியிருந்தால் முன்னதாகவே கம்ப்யூட்டர் மூலம் நுழைவு தேர்வு எழுத பயிற்சி பெற வேண்டும் நீங்க பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ புஸ்த புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சு போடுங்க அப்படி புரிஞ்சு படித்தா எப்பேற்பட்ட வினாவாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் நாம் எழுத வேண்டிய நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஃபஸ்ட்டு விண்ணப்பிக்கணும் அத்துடன் நுழைவுத் தேர்வு முடிவு வந்ததும் சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நுழைவுத் தேர்வு மதிப்பெண்களுடன் விண்ணப்பிக்க மறந்துவிடக் கூடாது நுழைவுத் தேர்வுக்கான மாதிரி தேர்வுகளை எழுதி பார்த்து பழகி கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களே அப்புறம் நுழைவுத் தேர்வில் கேட்கப்படும் வினாவை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விடைகளில் எது சரியானது என்று பார்க்க வேண்டும் மேலெழுந்த வாரியாக படித்துவிட்டு ஏதாவது ஒரு விடையை தேர்வு செய்யக்கூடாது பாடங்களை புரிந்து கொண்டு படித்தால்தான் சரியான விடையை கண்டுபிடிக்க முடியும் தவறான விடைகளுக்கு நெகட்டிவ் மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படுகிறதா என்பதையும் பார்க்க வேண்டும் இப்போ நீட்டில் இருக்குது ஜேடபிள்யூல இருக்குது சரிங்களா அது போன்ற சூழ்நிலையில் தெரியாத ஐயத்திற்கு இடமான விடைகளை எழுதக்கூடாது நெகட்டிவ் மதிப்பெண்கள் இல்லை என்றால் எந்த வினாவிற்கும் விடையளிக்காமல் விட்டுவிடக்கூடாது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போட்டிருப்பாங்க நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கா இல்லையான்னு சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு மே பதினேழாம் தேதி சென்னையில் தொடங்கப்பட்ட சர்வே பள்ளி அடுத்த ஆண்டே சிவில் இன்ஜினியரிங் பள்ளியாக மாறியது தொடக்கத்தில் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் இயங்கிய சர்வே பள்ளி பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதில் தற்போது சேப்பாக்கம் ஏழகம் வளாகத்தில் உள்ள கலச மஹால் கட்டிடத்தில் சிவில் கல்லூரி என்ற பெயருடன் இழங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அங்கிருந்து தற்போதுள்ள கிண்டி வளாகத்துக்கு இடம்பெயர்ந்தது அதுதான் தற்போதுள்ள கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதல்ல இந்த ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வுகள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வைப்பாங்க இதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சென்னை மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் சிஎம்ஐ சிறுசேகில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நீங்கள் படிக்கலாம் இதற்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கம் கம்ப்ளீட்லி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து தான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து வரும் பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ் கணிதம் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ இங்கே படிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ் கணிதம் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ் கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் ஸோ வந்து டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ தேசிய அளவில் ஒலிம்பியாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்தப்படும் அறிவியல் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்கள் அவங்களுக்குலாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கிடையாது மற்ற மாணவர்களுக்கு நுழைவுத் தேர்வுகள் என்பது கட்டாயம் தயவுசெய்து மாணவர்களே இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் வந்து எங்களுக்கு நிறைய ஆலோசகர்கள் சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து உங்கள் மாணவர்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் போயிட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ நல்லா படிச்சுட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் போய் உட்காந்து பயப்படாமல் எழுத சொல்லுங்கள் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தெரியாத கொஸ்டினை கூட சொல்லுங்கள் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் அனைத்து கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ண சொல்லுங்கள் கேள்விகள் முழுக்க முழுக்க எளிமையாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி இடங்கள் சென்னை மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் சிஎம்ஐ சிறுசேரி சென்னை இந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் நீங்கள் போய் படித்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எதிர்காலம் மிக அழகாக நல்ல தெளிவாக ஒரு நல்ல இடங்களில் நீங்கள் போய் செட்டில் ஆகலாம் சரிங்களா அப்புறம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு நுழைவுத் தேர்வு நேஷ்னல் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டு கல்வி நிறுவனங்கள் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் புவனேஸ்வரத்தில் இருக்கு சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் பேசிக் சயின்சஸ் சிஇபிஎஸ் மும்பையில் இருக்குது இவங்களாம் இன்டெக்ரேட்டட் எம்எஸ்சி கொடுக்குறாங்க பயாலஜி அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் 
இங்கெல்லாம் சான்ஸு கிடச்ச தயவு செய்து போயிடுங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதி இந்த இந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம எப்படி மும்பை போகிறது நம்ம எப்படி புவனேஸ்வரம் போகிறது பெரிய பெரிய கல்வி ஆலோசகர்கள் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு வருடங்கள் தான் வந்து மாணவர்கள் கஷ்டப்பட்டு அந்த இடத்துல இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரும்போது அவங்க ஒரு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்டோடு தான் வெளியில் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதனால் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் நுழைவுத் தேர்வு நேஷ்னல் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா அவங்க இன்டெக்ரேட்டட் கோர்ஸஸாக கொடுக்குறாங்க அதாவது டைரெக்டாக டுவெல்த்து முடித்தோன்னே எம்எஸ்சி பயாலஜி எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரியான கல்வி நிறுவனத்தில் படிச்சுட்டு வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கூல்ஸில் சரிங்களா அங்கே நீங்கள் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அங்கே நீங்கள் ஒரு ஆசிரியராக போகலாம் இல்லை ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி பார்த்திங்கன்னா எண்பதாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் மேலும் அதிகமாக திறமையை வளர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களே நீட்டுக்கு பயிற்று விப்பினர்களாக போகலாம் சரிங்களா அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட் வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல படித்த ஆசிரியர்கள் படித்த ஆசிரியர்கள் தான் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க சரிங்களா சரி உங்களுக்கு ஆப்டர் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ இது சொல்கிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி ஃபார் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்துலேயும் நீங்கள் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பற்றி தெரியணும் டபிள்யூ 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 நாட் டாட் என்இஎஸ்டி எக்ஸாம் டாட் இன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ணலாம் அது அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணி அதில் என்றைக்கு லாஸ்ட் டேட் இருக்குது சரிங்களா எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நம்ம கட்டணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துக்கணும் சரி மாணவர்களே இந்த அடுத்தது பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இதில் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு பெங்களூரில் ஒரு கல்வி நிறுவனம் இருக்குது இது கொடுக்குற படிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி அதாவது பிஎஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஏத்தண்ட் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்குது இதோடய டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வருடங்கள் இந்த நாலு வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டால் போதும் நீங்கள் இஸ்ரோவில் போய் பணியாற்றலாம் இங்கே நீங்கள் கிடைக்கக்கூடிய கல்வி அடிப்படை அடி கல்வி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த தரமான கல்வியாக இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து மிஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்தா நம்ம போய் பிஏவோ பிஎஸ்சியோ ஏதோ ஒரு காலேஜில் நம்ம போய் சேரணுங்கிறத விட நீட்டு ஜேடபிள்யூ மெயினு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதி அதில் பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரியான கல்வி நிறுவனத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து நமக்கு பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி நிறுவத்தை இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எப்படி நம்ம தேர்வு செய்வாங்க அப்படின்னா கேவிபிஒய் அப்படின்ற எக்ஸாம் எழுதினா கிஷோர் விக்யானிக் ப்ரோ ப்ரோத்ஸஹான் யோஜனா அப்படிங்கிற எக்ஸாம் ஜேடபிள்யூ மெயின் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ்ட் நீட் எக்ஸாம் எழுதினா அதில் வந்து நீங்கள் போகலாம் அதே மாதிரி ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ்டு எழுதினா நான்கு வருடம் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது பிடெக் மேக்ஸ் மேத்ஸ் அண்டு கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் சரிங்களா அடுத்து மாணவர்களே ஐஐஎஸ்இஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் திறநறி தேர்வு ஐந்து ஆண்டு டுவெல் டிகிரி திறநறி தேர்வு இந்த திறநறி தேர்வு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 எளிமையாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஐஐஎஸ்இஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஸோ இந்த டெஸ்ட் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டெக்ரேட்டட் கோர்ஸாக வந்து அதாவது பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எத் அண்ட் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறம் வந்து மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸாக படிக்கலாம் நீங்கள் ஐஐஎஸ்இஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி அதை வச்சு எடுப்பாங்க மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ்டு அப்புறம் கிஷோர் விக்யானிக் ப்ரோத்ஸஹான் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஐம்பது சதவீத இடங்கள் வந்து இதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் சேரலாம் ஸோ என்ன கல்வி நிறுவனம் எங்கே இருக்குது இந்த ஐஐஎஸ்இஆர் 
அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் பிர்ஹாம்பூர் போபால் கொல்கத்தா மொஹாலி புனே திருவனந்தபுரம் திருப்பதி இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ நம்மளோட உயர்கல்வி வழிகாட்டிய ஆசிரியர் திரு அஸ்வின் ஐயா அவர்கள் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் குறிப்பாக ஏழை மாணவர்கள் அரசாங்க அரசு உதவி பெறக்கூடிய அரசு பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடிய ஏழை மாணவர்கள் இவங்களாம் வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதனால் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் பற்றிலாம் பயப்பட தேவையில்லை அதனால் வந்து ஜேடபிள்யூ மெயின் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ்ட் ஜேடபிள்யூ மெயினில் வந்து நல்லா எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரேங்க்குக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ்டில் எழுதலாம் ஜேடபிள்யூ மெயினில் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொல்கிற பட்சத்தில் என்ஐடி கல்லூரிகளில் இடம் இடம் கிடைக்கும் நான் இப்போ தற்போது உங்களுக்கு சொன்ன கரியர் கைடன்ஸோட ஜாம்பவான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரு அஸ்வின் ஐயா அவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி கல்லூரி தான் படித்தவர் ஒரு ஏழை ஏழை விவசாயியோட மகன் தான் ஏழை தொழிலாளியோட மகன் தான் ஸோ அவர் இன்றைக்கி வந்து என்ஐடி நிறுவனத்தில் படிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறார் ஸோ அவர் சொன்ன ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயவு செய்து மாணவர்களே எந்த விதத்திலையும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸை போய் அட்டன் பண்ணிட்டாது வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் நம்ம காலடி எடுத்து வச்சாலே பார்த்தீங்கன்னா சார் நாம் ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி போயிட்ருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சார் இப்போ வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் இதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லலை பிர்ஹாம்பூர் போபால் கொல்கத்தா மொஹாலி புனே திருவனந்தபுரம் திருவனந்தபுரம் அப்புறம் திருப்பதி சரி இந்த ஏழு இடங்களில் இருக்குது ஸோ இது இன்டெக்ரேட்டிவ் கோர்ஸஸாக கொடுக்குறாங்க இது ஃபைவ் இயர்ஸு இதோடய தேர்வு முறை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ்டு அப்புறம் கேவிபிஒய் எக்ஸாமினேஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஐஐஎஸ்இஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் பாருங்கள் இதோட வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் டபிள்யூ 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 டாட் ஐஐஎஸ்இஆர் டாட் அட்மிஷன்ஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் சரிங்க சரிங்களா அடுத்தது டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புள்ளியல் படிப்பு நுழைவுத் தேர்வு ஐஎஸ்ஐ அட்மிஷன் டெஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி நிறுவனம் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் கொல்கத்தா அண்ட் பெங்களூரில் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்டாட் ஹானஸ் கொல்கத்தாலேயும் பி மேத் ஹானஸ் பெங்களூர்லேயும் இருக்கு டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ நுழைவுத் தேர்வுலேருந்து விலக்கு யாருக்கு அப்படின்னா தேசிய அளவில் நடத்தப்படும் கணித ஒலிம்பியாட் போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்களுக்கு நுழைவுத் தேர்வுகள் கட்டாயம் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நல்லா படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸு ஓன்லி ஃபார் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் படித்தவங்களுக்கு வரும் அந்த எக்ஸாம்ஸை எழுதி அது உள்ளே நீங்கள் போகலாம் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ரயில்வேல இருக்கு ஸ்டாஃப் சர்வீஸ் கமிஷனில் இருக்கு ப்ளஸ் வந்து நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் இருக்கு டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேட்டிக்கல் சயின்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இதில் எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா மூணு வருஷம் பிஎஃப்எஸ்சி அப்படிங்கிறத படிக்கலாம் ஃபிஷரிஸ் அது நேட்டிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது கல்வி நிறுவனம் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, C-I-F-N-E-T, கொச்சியில் இருக்கு சென்னையில் ராயபுரத்தில் இருக்கு விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எழுதி கிடைச்சிது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடங்களுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கிடைச்ச உடனே உள்ளே போயிடுங்க ஏன்னா பல மத்திய கல்வி நிறுவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு முப்பது மாணவர்கள்னால் வரவேற்கப்படக்கூடிய விண்ணப்பங்கள் வந்து ஒரு இருபது கூட வரலையா 
சரிங்களா அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது எல்லாமே படிப்பு செலவு தொகையும் குறைவு அதுக்கப்புறம் உதவித்தொகை அதிகம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபு ஈஸியாக அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தேர்வுகள்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் போட்டி தேர்வு எழுதி ஸோ உங்களுக்கு ஃபிஷரிஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆச்சு ஆசையாக இருந்தால் நேட்டிக்கல் சயின்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு எழுதுங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அது பயாலஜி ரொம்ப நல்லா படிக்கிற எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா தயவு செய்து மாணவர்களே நீங்கள் வந்து என்ன எழுதுங்க நீட் எக்ஸாம் எழுதி ஒரு டாக்டராக போகிறதுக்கு நிறைய முயற்சி பண்ணுங்க ஸோ பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம தமிழ்நாடு புஸ்தகத்தை நல்லா நீங்கள் படித்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பழைய என்ட்ரன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்கள் நீங்கள் தீர்வு பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அந்த அதாவது நீட் எழுதி எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் உள்ள நீங்கள் என்ட்ரு ஆகலாம் அதாவது அனைத்து ப மருத்துவ பல் மருத்துவ இந்திய மருத்துவ மற்றும் ஹோமியோபதி கல்வி நிறுவனங்கள் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் கல்வி நிறுவனங்கள் உட்பட எல்லா கல்வி நிறுவனங்களும் இருக்குது படிப்புகள் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை வருஷம் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் பிஏஎம்எஸ் பிஎஸ்எம்எஸ் பியுஎம்எஸ் பிஹெச்எம்எஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு விவரங்கள் தெரியணும் அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ டிஎல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பொறியியல் படிப்புகளை இன்ஜினியரிங் கோ கோர்ஸஸில் ஜேடபிள்யூ மெயின் ஜேடபிள்யூ மெயின் ஒன்று இருக்குது ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதற்குரிய கல்வி நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஐடி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இங்கெல்லாம் நீங்கள் அந்த ஜேடபிள்யூ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி உள்ளே போகலாம் ஸோ நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ஜேடபிள்யூ மெயின் எழுதி உள்ளே போகிறது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி உள்ளே போகிறது ஜேடபிள்யூ மெயினில் நல்லா எழுதி ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரேங்க்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ரைட் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் அதில் நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐஐடி உள்ள என்ட்ரு ஆகலாம் சரிங்களா அடுத்தது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐஐஐடி அப்புறம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஐஐடிடிஎம் அப்புறம் ஒன்றிய அரசு மாநில அரசு நிதியுதவியில் செயல்படும் கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது இதில் படிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் பிஆர்க் பி பிளானிங் இதெல்லாம் இருக்குது படிப்பு காலம் பிஇ பிடெக்கில் நாலு வருஷம் பிஆர்க் பிளானிங் பி ஆர்கிடெக்சர் அப்புறம் பி பிளானிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸாக இருக்குது இதுக்கு பற்றி விவரம் தெரியணும் அப்படின்னா ஹெச்டிடிபிஎஸ் ஜேடபிள்யூ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் அப்படிங்கிறத போய் பாருங்கள் இப்போ சார் நான் வந்து ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸு செலக்ட் ஆகிட்டேன் சார் நீங்கள் ஐஐடியில் போகலாம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னை ஐஏ சென்னை இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட்டு இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி அப்புறம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் ஐஐஎஸ்இஆர் நீங்கள் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸில் ச செலக்ட் ஆகியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த கல்வி நிறுவனத்துக்கு போகலாம் திருவனந்தபுரத்தில் ஐஐஎஸ்டி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதுக்கெல்லாம் நிறைய வாண்டட் இருக்குது அங்கே போகலாம் இஸ்ரோவில் தான் வேலை நல்ல சம்பளம் ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சத்துக்கு மேலே சம்பளம் வரும் அப்புறம் ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி ஆர்ஜிஐபிடி ரேபரேலி அப்படிங்கிற இடத்துல ஸோ அதுக்கு நீங்கள் போகலாம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் எனர்ஜி ஐஐபிஇ விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது ஸோ அங்கே நீங்கள் போகலாம் படிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் பிஎஸ் பிஆர்க் பிடெக் எம்டெக் டுவெல் டிகிரி பிஎஸ் எம்எஸ் டுவெல் டிகிரி இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி அதை ஒருங்கிணைந்த எம்எஸ்சி ஒரு ஒருங்கிணைந்த எம்டெக் இதெல்லாம் இருக்குது படிப்பு காலம் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வருஷங்கள் பிடெக் பிஎஸ் இதெல்லாம் அப்புறம் பிஆர்க் பிடெக் எம்டெக் டுவெல் டிகிரி பிஎஸ் எம்எஸ் டுவெல் டிகிரி இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸு இது ஒருங்கிணைந்து எம்டெக்கு இதெல்லாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸு ஸோ நீங்கள் வந்து இதை பற்றி தெரியணும்னா ஹெச்டிடிபிஎஸ் ஜேடபிள்யூ அட் ஏடிவி அட்வான்ஸ்டு ஏடிவி டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா மாணவர்களே இந்த பெட்ரோலியத்தில் பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது 
அதை பற்றி படிக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் யூபிஇஎஸ்இஏடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெட்ரோலிய தொழில்நுட்ப படிப்பு நுழைவுத் தேர்வு அப்படின்றது எழுதலாம் இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இந்த கல்வி நிறுவனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டேராடூனில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் மட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய இந்த எக்ஸாமில் செலக்ட் ஆகி அங்கே டேராடூன் எங்கே நீங்கள் போனாலும் சரி உங்களுக்கு அமௌண்ட்டு அதாவது காலேஜ் அந்த ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிச்சு வெளில வரும்போது ஒரு நல்ல வேலையோடு தான் வெளில வருவீங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பிடெக்கு பெட்ரோலியத்துக்கு பிடெக்கு நான்கு வருஷம் கோர்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா டபிள்யூ 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 டாட் யூபிஇஎஸ் டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ மரைன் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மரைன் இன்ஜினியரிங் பொது நுழைவுத் தேர்வு அதாவது காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஸோ இது வந்து இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் ஐஎம்யூ அது சென்னை அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட கல்லூரிகள் ஸோ இங்கே நீங்கள் போகலாம் என்னென்ன படிப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பிடெக் மரைன் இன்ஜினியரிங் பிடெக் நேவல் ஆர்கிடெக்சர் அண்டு ஓசன் இன்ஜினியரிங் பிஎஸ்சி நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் பிஎஸ்சி மெரிடைம் சயின்ஸ் பிஎஸ்சி ஷிப் பில்டிங் அண்ட் ரிப்பேர் பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரீட்ரைனிங் அண்ட் இ காமர்ஸ் சரி இதோட படிப்பு காலம் பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் மரைன் இன்ஜினியரிங் பிடெக் நேவல் ஆர்கிடெக்சர் அண்டு ஓஷன் இன்ஜினியரிங்னால் நான்கு வருடங்கள் சரிங்களா அப்புறம் பிஎஸ்சி நேட்டிக்கல் சயின்ஸ் பிஎஸ்சி மெரிடைம் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி ஷிப் பில்டிங் அண்ட் ரிப்பேர் பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரீட்டைலிங் அண்ட் இ காமர்ஸ் இதெல்லாம் த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் சரிங்களா இதை பற்றி விவரம் தெரியணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஐஎம்யூ டாட் இடியூ டாட் இன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போல்லாம் மரைன் இன்ஜினியரிங் படித்து நல்ல ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் படித்த இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சம்பளங்கள் வாங்குகிறாங்க ஸோ அது மாதிரி மிக உயர்ந்த இடத்துல நீங்கள் போய் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறக்கூடிய ஏழை பள்ளி மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அது வந்து த அரசு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தனியார் துறை பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி மாணவர்களை தயவு செய்து இது அனைவருக்கும் பொதுவானது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படித்து ஒரு நல்ல இடத்துல போய் செட்டில் ஆகி நல்ல சம்பளத்தோடு நீங்கள் வெளியில் வாங்க எல்லோரும் நல்லா இருங்க அதுக்கப்புறம் பிஆர்க் படிப்பில் சேர நுழைவுத் தேர்வு நேஷ்னல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர் நட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ இதில் கல்வி நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஆர்கிடெக்சர் கல்வி நிறுவனங்கள் இத படிப்பு வந்து பிஆர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் படிப்பு காலம் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் டபிள்யூ 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 டாட் நட்டா டாட் இன் அப்படிங்கிறதுல போனீங்கன்னா இதை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் சரிங்களா அடுத்தது பிட்ஸ் அட்மிஷன் டெஸ்ட் பிர்லா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் பிலானி கோவா ஹைதராபாத் இங்கெல்லாம் இருக்குது இந்த படிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிஃபார்ம் எம்எஸ்சி பிஇ பிஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருஷம் இருக்கும் எம்எஸ்சி வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் நேரடி மாணவ சேர்க்கை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நடத்துகிற கல்வி வாரியங்களில் நடத்தும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மாணவர்கள் அவங்க விரும்பி பாடப்பிரிவுகளில் நேரடியாக சேர்த்து கொள்ளப்படுவார்கள் சரி இதில் சரிங்களா நிறைய பேர் வந்து பிஃபார்ம் எம்ஃபார்ம்லாம் எம்ஃபார்ம்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க எம்எஸ்சி இன்டெக்ரேட்டட் கோர்ஸஸ்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க இந்த மாதிரி இடங்களில் போயிட்டு நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நேரடியாக இஸ்ரோ நிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சி படிப்புகளில் போய் சேரலாம் அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது படிக்கும்போதே அவங்க வந்து ஒரு விதமான ஸ்காலர்ஷிப் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்களே கவர்மெண்ட்டே வந்து உங்களை எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியில் ஒரு பிஏ தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதாவது பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போகிறத விட 
இந்த மாதிரி மத்திய அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் நீங்கள் போய் படித்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய அறிவு விருத்தியாகும் சரிங்களா